uligundua lini kwamba mtoto wako amelawitiwa au ilikuwaje ukagundua mtoto amelawitiwa yani kujua mtoto kalawitiwa imekuja kujua jizi mwezi wa pili tarehe mbili. tunaomba utuelezee kidogo kuhusiana na historia fupi ya wewe na mwenza wako pamoja na mtoto mpaka kufikia kwenda kuishi kwa bibi yake ilikuwaje yani kiujumla mimi na mke wangu na mtoto kabla ya mtoto kabla kupata mtoto kipindi mwanamke akiwa mjamzito mama mkwe alileta alileta taruki kusema kwamba mtoto wake msiishi naye hapo ndo visa vikaanza maneno akaanza mpaka tukaja tukatengana nilipotengana tukakaa kama miezi sita memba ilipokuwa ilipokuwa imefikisha miezi sita karudi nyumbani kurudi nyumbani kalelea ile mimba mpaka alipojifungua alipojifungua tu wiki ya kwanza akaniambia aka, aka nampeleka mtu hospitali wilayani ya hospitali kubwa hapa Boma Ngombe aliponiambia nampeleka mtu wilayani kwa sababu mtu lazima kimaliza wiki mtoto akimaliza wiki lazima akachekiwe ile mtoto akakuta sijui ana flu sijui mafua mafua mimi mwanamke kaniacha nyumbani bali au kunifuata niambi au nipigie simu kwamba nani mtoto huku ana tatizo moja mbili tatu akunipigia simu akapanda gari akaenda kwa mama yake kwenda kwa mama yake mimi huyo mtu alikuwa ameenda naye akaniambia mwanamke wako kapanda gari kaenda kwa mama yake kaambia sawa asubuhi mimi nikapanda huku stand nilikuwa nafanya kazi stand kipindi hicho kabla sijafundi sasa hivi mimi ni fundi kabla sijafundi nilikuwa napiga debe Asubuhi na mwanamke kanifuata pale stand akaniambia bana mtoto anatakiwa dawa dawa za kununua hizi hapa nikamwambia shingapi kwa muda huo nilikuwa sina hela nikamwambia bei gani akanitamkia akamwambia basi wewe nenda hospitali na kuja ili mm. baada ya kwenda hospitali kaenda kituo cha polisi mimi mm. nikawa nafanya mishemishi ya kupata hela pale nijui mtoto wangu anatibiwa vipi nafika kabla sijamaliza sijapata yani nimepoka tu hela nikaenda hospitali sijamuona nimezunguka hospitali nzima sijamuona ikabidi nirudi zangu mimi kazini kurudi kazini nashangaa nafuata na askari wewe unaitwa kituo cha polisi na mke wako umetumwa nje kukamate kwa sababu ni wewe nakufahamu unaenda mwenyewe mimi naenda na mambo yangu nikamwambia sawa fande mimi kaenda kituo cha polisi nikakuta mwanamke pale kuna fande mmoja anaitwa fande Oza akaniambia Musa nini kambia huyu mtu anaumwa alafu huyu mwanamke ana shida lakini mtoto anaumwa nimeshaenda hadi hospitali kumtafuta sijamuona akaniambia basi mchukue mke wako ndeni hospitali kachukua mke wangu kaenda na hospitali alikwambia kwa nini ameenda pale kituo cha polisi akuniambia kitu chochote kwa sababu huwa mimi sipendi kumuuliza kwa sababu namuelewa kichwa chake ni kibovu Yaani yani mmeanza mkwakoruza yani amwezi kukaa dakika tano bila kukwaruzana kwa sababu yeye amsikilizi mume na msikiliza mama yake mzazi. Na mafande walivokuita pale walikwambia wamekuitia nini? Yaani walivoniita pale sababu pale kaunta alikuwa amna afande yote. Walikuwa gwaride. Alikuwa pale ni afande Oza. Afande Oza alikuwa anafunga alikuwa anaongea na na mabusu pale alipo maiza kongana na mabusu alipokuja kaunta pale akawa anasikitika anasema bwana Musa mtoto mdogo mbona mnamfanyia hivi nikamwambia afande mtoto kule anaumwa lakini nilikuwa sina hela lakini nimemwambia tangulia hospitali na kuja matokeo yake kaja hapa yani kitu cha polisi naomba mimi situmpeleke bwana hospitali mara moja ndio akaturuhusu kumpeleka kumpeleka maisha yakaendelea vile taratibu hivyo hivyo ukarudi kuishi naye au akarudi kwa mama kuishi naye taratibu hivyo hivyo mara siku ya mwisho kulikuwa kuna idi idi kubwa hiyo mwaka mwaka gani ule sikumbuki lakini ilikuwa ni idi nikamchukua nikampeleka kwa nyumbani kwetu
Mtoto alikuwa na umri gani hapo? Hapo mtoto alikuwa ndo ana umri wa mwaka na mwezi mmoja ndo mwanzo wa kuacha ziwa ule mtoto. Ndio. Kwa sababu nilikuwa nataka mtoto wangu anyonye hata miaka miwili. Miaka miwili hata na miezi miwili. Ili awe mtoto ambao mwenye kakamilika. Kufika nyumbani kule tukalaidi vizuri tumepanga tunaenda na kurudi. Tumaweza kulaidi mwanamke hataki kurudi nyumbani. Sasa nikarudi zangu nyumbani siku ya kwanza siku ya pili nikamfuata. Vipi mwanamke tende nyumbani mimi siendi. Nikarudi zangu mimi nyumbani nikaka siku mbili tatu nikamfuata. Mpaka dakika ya mwisho ikawa ni ugomvi. Hapo alikuwa kwenu kwa wazazi wako wewe. Hataki kuondoka. Mpaka kaja kama ugomvi kwa sababu tabia zake anko pale azipendi kwa sababu tabia zake ni uko busy na simu ana chat na kila mtu anaongea kama vile uko kwao yani uko busy yani na mambo yake alafu atakika kitu cha aina yote yeye kazi yake ni simu akamtuma ikabidi anko amtume mwambie baba fulani baba sudesi aje na shida naye ndo akaja boma akaniambia aise anko amekuambia na shida na wewe nikapanda kupanda kabla sijakutana na anko akanikwaruza na muita anaongea na simu na muita anaongea na simu mara akaja kaka kama watu wa kaza nikamwambia sina kuita nikamnyang'aa ile simu kumnyang'aa ile simu akaanza kupiga kelele Musa kanipiga Musa kanipiga kaambia tena nimekupiga hapo ni kwetu ambaye tena mimi nimekupiga sasa nikamwambia mimi nataka mimi leo twende nyumbani nahitaji uende nyumbani leo walikuwa walikuwa watu wengi tu mama mama wakubwa wajomba mjomba alishakwambia alichokuitia sijaambi pa chochote kwa sababu nimeshatokea tena ni vurugu nyingine hapo sijaambi kwa chochote Anko ndo akanianza kuniuliza wewe unajua nini nimekuitia kwa sababu mwanamke si analamika kwamba nimempiga wakati sijampiga wewe unajua nini nilichokuitia nini hujanisikiza nilichokuitia mshanza vurugu nikamwambia anko mimi sijampiga wewe mtu nilikuwa namuita amlete mtoto ni mpakati kwa sababu anza nimetoka anza nimetoka boma sijamshika mwanangu mara ukawa sana ugomvi umekuwa mkubwa yeye anasema mimi siendi nyumbani kama anataka kuniende nyumbani anipe nauli Mama kubwa pale akaniambia mpe na uli mbele yetu. Nikamwambia jamani mama zangu, kwani kila siku akija hapa mnaniambia nimpe na uli mbele yenu. Huyu twende naye. Hata kama sina na uli itabidi twende kwa mguu hivyo hivyo. Mimi nilikuwa na kibasikeli kidogo. Saka katika kumkazania muda wa saa tisa kabila ndo tukaanza safari. Tukatembea tukatembea, tukakutana na pikipiki. Nikamwambia kushika boma shingapi? Akaniambia kushika boma 2000 sema nampeleka huyu abiria na rudi kaambia sawa akaenda akaja akamchukua ile mtoto wake na mke wangu sasa mwanamke anapanda kwenye pikipiki <coughs> analia ndio baboda baboda akaniambia mbona shimeji analia kaambia ana mambo yake huyu sijui analia nini sasa kulikuwa kuna begi kuna mtoto nikaambia tangulia na mtoto mimi niache begi nilibebe si niko na baskeli ambia akawa anasema ah nipe kuna vitu ninaenda kununua hapo hapo nani sitendi asanya sijui nini nikaambia hata kama una vitu vya kununua sitendi asanya kwani begi lina hela akaniambia lina hela zangu kaambia basi ukifika hapo sitendi asanya wale wanataka kununua vitu nisubiri dakika chache hapo nitakuwa nimeshafika akaniambia sawa kaambia mpeleke akaenda na kuja na mimi speedi kutoka huko juu Nafika pale stand ya sana kuna stand fulani hivi kidogo dogo cha huko kwao sasa. Nakuta nimekuta nimekuta watu wamerundikana wengi. Mimi ndo nasubiriwa. Kama nimempiga mdogo wao kwa sababu magari si kule kwao na mpaka nimempiga mdogo wao. Wakanistopisha. Nikaambia nisijaongea nao. Nikaanza paki basikeli yangu mbali afu nikaja na begi langu mgongoni. Wewe mbona unampiga dada yetu? Sijui nini na nini. Nikamwambia, "Nyenye dada yenu mimi mke wangu." Tende kitu cha polisi, nikamwambia kitu cha polisi. 
Sawa. Mwanamke anataka begi apande juu kwa mama kwa bibi yake. Kaambia, "Kama unapanda kwa bibi yako, wewe nipe mtoto wangu." Akanipa mtoto. Kwa jioni kwa saa moja. Nikaondoka na yule mtoto nikaenda kwa mamdogo wangu huko chini magadini. Nenda kwa kwa mamdogo wangu. Mamdogo wangu. Kwa sababu kabla sijaenda kwa mamdogo wangu. Kwa sababu nilikuwa naandisha baskeli. Pumzi zilikuwa yani nimeshuka kwa sababu hiyo yuko kwenye baskeli. Sasa hiyo yule nimesha sasa hiyo yule nikabidi za mtoto. Sasa hiyo yule nikaondoka. Ikabidi nitafute mali kwanza nivute kwanza pumzi. Sababu nilipotoka na baskeli ni mbali. Nikaa mali kulikuwa kuna na mali pa mmoja mchanga nimekaa kwa pembeni ya barabara niko na mtoto niko na begi na waza mtoto sasa niachiwa na mpeleka hapo mtoto wangu ana mwaka mara kidogo mama mdogo wangu katoka moshi niko na dada yangu mama mwisho alomzae mama mdogo wangu mara ghafla wangu nakutana naye nini Musa akamwambia masu masudesi kana cha mtoto hapa mpande zake kwa bibi yake kwa ugomvi tu ugomvi maanzia kwale anambia twende basi nyumbani tukampe hata chakula ndio ende naye nyumbani kwako kapumzike naye sawa kweli ukaenda na mamdogo paka kwake mamdogo akamchemsha maziwa akampa chakula vizuri nikamchukua mtoto wangu kaenda naye nyumbani kwangu sasa mimi naenda kazini asubuhi na rudi jioni kuna Yaani huku huku yani mimi na mdogo wangu wa kiume ana mke na mke wake nilikuwa namtegemea ule shemeji yangu kwa sababu mimi naenda kazini na lazima niende kazini siwezi kukaa kwa hiyo asubuhi inabidi nimfunge mtoto mgongoni nibebe nipande na baskeli niende kwa mdogo wangu kwanza ndo nimwache mtoto pale nimwache na matumizi kidogo pale maisha yaendelee mimi jioni naenda kumchukua mtoto wangu kama wiki mbili mtoto mm. alikuwa ananyonya hapo lakini kasha katishwa ziwa mm. wiki mbili wiki ya pili mama anakuja mm. kafika nyumba mama yako wewe mwanamke yani mm. mama yake mtoto mm. anafika saa 12 kama kasoto saa moja moja kama kasoto akabisha hodi mimi niko na mwanangu sikio sikwenda mahali popote nilisema leo napumzika tu nyumbani nikapumzika zangu na mwanangu kutoa nzima saa 12 saa saa moja kasoro na shangaa mlango una gongo hodi nikamsema karibu nani mama su nini shida nimekuja kumkumbuka su nimekuja kumsalimia kaambia basi mwanao huyo hapa muangalie ukichoka wewe wewe nenda akamwangalia pale akajifana anataka kuondoka kumbe huku akaambia na bibi yake usiondoke mpaka kupe mtoto mimi siko na kipingamizi chochote kuhusu mtoto kwa sababu na, naelewa mtoto wa, kum, wa kumgombania huwa adumu mimi nilikuwa napenda yani mtoto wangu aishi free yani akitaka kwenda kwa baba kama mama na baba tumetengana akitaka kwenda kwa baba au baba akitaka kwenda kumuona au anaenda kumuona kama mtoto wake kwa furaha Maisha yakaendelea hivyo hivyo taratibu taratibu. Alimchukua mtoto. Alimchukua. Matokeo yake akaniambia mimi naondoka. Sina hela na uli ya bajaji. Naomba 500 nipande bajaji. Nikamwambia mimi 500 mimi sina. Na 300 hapa. Akaniambia nipe ile. Kumbe yeye ana silver zake, sijui 200, alikuwa anataka kuongezea, akaenda kanunua voucher akampigia bibi yake. Wakaongea na bibi yake, bibi yake kamwambia usiondoke hapo mlangoni akamwambia akamwambia sawa mimi nataka kuenda kujisaidia na kuta mchuku mlangoni nikamwambia nini wewe si bora ungesema unataka kuingia ndani kuliko kukaa hapa nje je ukijangatwa na nyoka huko nyenye maporini uko na kama mlima wa shaba huko chini kwa masai huko <coughs> ingia ndani akaingia anataka kutandika hapo sebe nilikuwa na kaa room moja na sebe Akataka kutandika hapo na ni sebeni kaambia ingia ndani huko akalala na mtoto wako kule. Asubuhi maisha yakaendelea. Nikashinda siku hiyo sikwenda kazini. Ina maana jana sikwenda kazini na leo sijaenda kazini kesho yake alipokuja sikwenda kazini. Nikimwangalia huyu mtu amekuja kweli au ana lake jambo. Tukapumzika pale mchana kutwa nzima. Amjagombana kabisa. Huwa mimi sinaga ugomvi. 
ila ndo mchokozi ndio kutoa nzima jio yani kesho yake kwa sababu nimekaa nyu siku mbili sijaenda kazini siku tatu sikuweza kukaa kwa sababu aita ruhusu hawezi kujipa likizo yani nani weekend ndefu hapana siku tatu mkaona mwache mama akae na mtoto fanye ya mimi ndio zangu kazini mlango nakuta hujafungwa mwanamke ayupo nguo zote za kusaya kaondoka nikabaki tena na changamoto ya kili na mtoto kaondoka na kaondoka wote nguo kabebwa kila kitu kaondoka yanojua alijikuta ni kwenye akili kama vile imepigwa kibiriti sikuweza hata kumuuliza jirani labda tu nikumzike zangu aliasubiri asifu alipofika sijaongea na jirani yote kwa sababu kama majirani wangekuwa na upendo hata mmoja hapo angenipigia simu hata kama tunakaa mbali mbali mmoja angenipigia simu nimekaa siku ya kwanza siku ya pili nikakutana na jirani kwa sababu ndo nasema kama mwenye jua yule kwenye kile kijiji akaniita kaenda pale nikamsikiliza ni mama mtu mzima mama mtu mzima kama mamangu tuseme kama so mama mamangu atakuwa ni mdogo kidogo kamsikiliza nikamfuata ngamsikiliza kansalimia fresh sijaambia kwamba mwanamke ameondoka wala ni mfano katika story story akaniuliza mama fulani uko wapi nikamwambia ah nyinyi si ndo majirani tunaishije hivi bila upendo kwa nini msinipigie hata si mata unitumie tafadhali nipigie kwamba mke wako anaondoka kumbe mwanamke kaita bajaji kule kapokea vitu vyote kaondoka zake baada hapo ukufanya safari ya kwenda huko safari ya kwenda si kwa sababu yani kule mimi nikiendaga kule lazima pawe na ugomvi kwa sababu bibi 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 yetu bibi yake mwanamke mimi na yeye atuelewani kwa sababu wa mwanamke maneno anampa anamjaza maneno ukiangalia yule bibi ndo kamlea yule mtoto wa kike kwa hiyo yule bibi anamsikiliza sana yule mtoto wa kike eh na maana mimi nikiongea hata kama yani hata kama nitaongea uongo nitaongea ukweli ule bibi azini amini mimi anamwamini ule mtoto wa kike. Hata ule mtoto wa kike hata kimdanganya akimwambia ukweli anamwamini ule kwa sababu si mtu amemlea. Nikafikiria nikafiku moja nikaenda. Siko kule kule nikiwepo eh akiwepo kule na mimi na, na na mtoto akiwepo kule na bibi akiwepo pale mimi nikifika hamna kelele yote. Ni bibi yake mza mama au mza baba? Bibi yake mza mama. Huyo mwanamke ndiye yake mza mama nikapanda tukakaa pale siku ya kwanza kwa sababu mimi ni mslamu wale wa kristo na maana hapo pembeni wanafuga wanafuga nguruwe mimi mmoja siwezi kunywa hata maji pale kaka siku ya kwanza siku ya pili bibi akaniambia nenda nyumbani kwa sababu uli kitu chochote hapa ni vibaya kaambia ni kweli ila wa fulani tunaondoka nitakuja nyumbani anambia yeye kaondoka hakukuwa na ugomvi wala hakukuzuia wala wala sasa ikawa ukienda kumuona mtoto kunatokea taharuki hapo 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 sasa tujatengana ni kutengana moja kwa moja hapo kulikuwa kuna kuna bado kuna uhusiano uhusiano fulani kwa sababu kama ameondoka mimi akija mimi simgombezi wala nini chanzo cha kugombana moja kwa moja ilikuwa ni nini chanzo cha kugombana moja kwa moja mpaka sasa hivi Simoni mtoto wangu wa furaha mimi nishakwambia mimi ni fundi sikio nimepata kazi sasa nikapewa ila material ya kununua vifaa yuko nyumbani tumeshama huko mle mashaba tumehamia huko niko yuko nyumbani nikapewa ile ila ile ila nilo muda niliopewa ni, ni, ni jioni maduka ya ya nani yamefungwa nikachukua ile hela moja kwa moja nikawa nimeweka mfukoni mimi siwezi kuficha hela kwa sababu natafuta mwenyewe siwezi kuficha nikafika pale nyumbani kuzeweka hapo pembeni za kwangu kuzeweka pembeni kufanya matumizi yetu kawaida hadi asubuhi alipokucha nataka kwenda kazini akaniambia nigeli 5000 kuna nguo mtoto nimeona boma 
kamnunulie